Hi mga ka stay at home at welcome dito sa Sad Nico. Hope all is well, especially sa health nyo and syempre sa mga investments na rin ninyo. Pag-uusapan natin ngayon ang mga tax at ang binabawa sa trading natin. Halika, talamin natin kung ano nga ba ang mga ito. Pero bago yan, ako po si Nico. This is Sad Nico where we talk about investment, art, food, and adulting. Kung trip mo itong mga topic na ito, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka lagi sa mga bagong videos tulad nito. Welcome back mga stay at home Kung nagtataka kayo kung anong breakdown ng mga binabawa sa kita natin O pag bumili tayo ng stocks Ito po ang mga sumusunod Unahin muna natin ang example regarding sa buying transaction So may kita mo dito na nag-charge si BPI Trade sa buy transaction ng commission Which is 0.25% on the gross value or a minimum commission of 20 pesos Whichever is higher Then, nagcha-charge sila ng value added tax which is 12% dun sa nakuhang commission. Nagcha-charge din sila ng PSE fee which is 0.0005 for every 1 peso gross value traded. Nagcha-charge din sila ng SCCP fee or Securities Clearing Corporation of the Philippines na nagcha-charge ng 0.0001 peso for every 1 peso gross value traded. So para mas maintindihan natin, subukan natin i-compute sa actual na stocks na meron tayo ngayon. Tama-tama close ang market ngayon so kahit papano stable ang price ng ating example. So for example, punta lang kayo sa portfolio nyo at ang gagamitin kong halimbawa ay si Frutas. Try natin mag-buy ng 1,000 stocks ng Frutas at 1.28 peso per share since ang minimum sa board lot niya is 1,000 based sa price range niya. Ngayon kung bibili ka nito at 1.28 peso per share Ngayon ang value talaga nito is at 1,280 Pero may total charges kayo na 22 pesos and 59 centavos Which gives you a total cost of 1,302 and 59 centavos Ngayon paano nag-arrive sa 22 pesos and 59 centavos? Ito ang i-compute natin First yung commission which is 0.0025 or 0.25% times 1,280 equals 3.2 pesos. Pero commission natin ay minimum is 20 pesos. In this case, hindi siya pumasok kaya 20 pesos ang gagamitin natin. At ang 20 pesos na commission yun, yun yung gagamitin natin para i-compute ang 12% value added tax which is 2.4 pesos. PSE fee and SCCP fee times nyo lang sa initial cost natin which is 1,280 and i-add nyo lang lahat at mag a kayo sa 22.59 centavos although hindi naman ganun kalakihan lalaki ng lalaki yan habang paunti-unti yung bilhin nyo let's say 10 times kayo bumili o di na walang kanagad ng around 200 pesos so dyan pumapasok yung 8k rule kung tataasan natin yung quantity ng bibilihin natin, for example, instead na 1,000 shares lang, ang bibili natin, try natin 7,000 which cost around 8 to 9,000 pesos. Kung may kita nyo, 26.43 pesos lang ang kanyang charges. Di na lalayo sa una nating computation. So ingat din kayo sa pagbili ng stocks. In the long run, baka di mo alam, natatalo ka na rin pala. Di lang sa stock depreciation, pati sa tax. Next naman is sa selling. Same lang naman ang computation and percentages. Nadagdag lang yung sales tax which is 0.60% on the gross value. Kung mapapansin nyo sa portfolio nyo, minsan yung dito sa last na column, kahit mataas na yan sa average cost nyo, eh negative pa rin kayo dahil po yan sa tax. Ang maganda dito sa BPI Trade Portfolio natin, computed na po yan. In this case, yung 19,000 and 28 pesos 0.16 less tax na po yan so far wala pa naman sa range ng cut loss ko itong frutas so hihold mo lang muna ako so try natin isel at 1.28 peso per share para makita nyo yung computation bali 1.28 times 15,000 equals 9,200 then meron charges na 171 pesos and 84 centavos 
same lang din yung competition no although yung commission tumaas kasi malaki rin yung ibebenta at wala na sa minimum range na 20 pesos ang medyo masakit is yung sales tax which is 0.60% ng gross value so ang total charges sa'yo for this transaction is 171.84 pesos making your total market value at 19,028 pesos and 16 centavos Hopefully mga ka stay at home may natutunan kayo although pwede ka pa na mag magsimula ng mas mababa sa 8k pero in order to maximize your profits yun talaga yung advisable amount Tandaan nyo kung twice kayo bumili twice din kayo matataksan at kung twice kayo magbebenta twice pa rin kayo matataksan and so on and so forth Maraming maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, please like and share. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Click mo lang ang red button at notification bell para updated ka lagi sa mga videos natin. Ako po si Nico. This is Sad Nico. Have a good day. God bless. Stay safe. Peace.